मित्रों अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना चाहिए तीसरी मेथड मेजे फॉर्म्यूला मेथड बनना आहोत पनपूर्वी फॉर्म्यूला मेथड से जो फॉर्म्यूला डिराइव जाए तो कसा जा लक्षा गया फॉर्म्यूला मेथड मे जो फॉर्म्यूला अपन बनवतो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म यू नो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगन कम्प्लीटिंग स्क्वेर मेथड ने ज्यास सोड़ो हा इक्वेशन के जे रूट्स ये एक्स के ज्यादा वैल्यू ये रूट्स हेच अपने फॉर्म्यूला मेथड का फॉर्म्यूला सो लेट सी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम्प्लीटिंग स्क्वेर मेथड ने सोड़ू तुम्हारा महत्ति है कम्प्लीटिंग स्क्वेर मेथड ने सोड़ सोड़ता एक स्क्वेर टर्मला कुछ ही कोईफिशन नको तो एक युनिटी हा कोईफिशन लगत सो अपन मनना डिवाइड ईच टर्म बाय ए सो ए एक्स स्क्वेर अपॉन ए बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो हियर आवर इक्वेशन बिकम एक्स स्क्वेर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो लेट्स सी स्क्वेर टर्म्स अ कोईफिशंट वन है आता ऐज यूजल अपन का एल एच एस मध्या दोन टर्म अपन कंपेर कराए कशा बरबर एक्स स्क्वेर प्लस टू एक्स बरबर अस कम्पेरिजन के एल एच एस मध्य टाकने थर्ड परफेक्ट स्क्वेर की टर्म मिला है ज्यादा दर ठीक है तीस शोधन आहो सो वी राइट हि कम्पेरिंग एक्स स्क्वेर प्लस बी अपॉन ए एक्स विथ कशा बराबर एक्स स्क्वेर प्लस लक्षा घया फ्रेंड्स मी इतना स्मॉल ए नहीं लिखते कारण आप इक्वेशन मे सुधा ये आए मैं कैपिटल ही लिखते ए एक्स मे तुम्हारा कहे कि हा जो ए है तो आपका परफेक्ट स्क्वेर की टर्म है थर्ड टर्म ठीक है सो एक्स स्क्वेर एक्स स्क्वेर गेट कैंसल बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू टू ए एक्स 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 गेट कैंसल सो बी अपॉन टू ए टू इकड़े मल्टीप्लाय एल एच एस मे आया डिवाइड हि ए ठीक है नाउ स्क्वेरिंग बोथ द साइड ए स्क्वेर बिकम बी अपॉन टू ए होल ब्रैकेट स्क्वेर ठीक है तुम्हें पाजे तो करा बी स्क्वेर अपॉन फोर ए स्क्वेर हि तुम्हारा परफेक्ट स्क्वेर की टर्म मिला जी आप एल एच एस मधे हा दो टर्म नर ऐड करना सब्सक्राइब करना एज यूजल तो करते फी ए हा कैपिटल घुम्मी कन्फ्यूज होने आता तुम एल एच एस हो एक्स स्क्वेर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वेर अपॉन फोर ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर अपॉन फोर ए स्क्वेर प्लस थर्ड टर्म है तुम्हारी सी अपॉन ए विच इज इक्वल टू जीरो ठीक है आता अपन मग् लेक्चर मे पा हा ज्यादा फर्स्ट थ्री टर्म्स आता एल एच एस मध्या परफेक्ट स्क्वेर ब्रैकेट एक्सपांशन आते कस घायन भरपूर गणित सोड़े फ्रेंड्स हेच्चर एक्स स्क्वेर स्क्वेर रूट घाय मिडल टर्म की साइन घाय थर्ड टर्म च स्क्वेर रूट घाय बी अपॉन टू ए होल ब्रैकेट स्क्वेर ठीक है सो लेट सी इत अपने डिनॉमिनेटर सेम करावे लगन है इधे को फोर ए स्क्वेर है इतने पर आप फोर ए स्क्वेर लगन है मजे फोर आ हा टर्मला मल्टीप्लाय करावा लगन है सो बी स्क्वेर अपॉन फोर ए स्क्वेर माइनस सी इन टू फोर ए अपॉन ए इन टू फोर ए विच इज इक्वल टू जीरो सो एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल ब्रैकेट स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी मैं मल्टिप्लिकेशन कर अपॉन दोगा डिनोमीटर सेम जा फोर ए स्क्वेर ठीक है विच इज इक्वल टू जीरो स्टेप बाय स्टेप सोड़वा मे तुम्हारा प्रॉपरली जमेल ना मी हतन बी माइनस साइन कॉमन काड़ते इन साइड ब्रैकेट इट बिकम बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वेर विच इज इक्वल टू जीरो कम्प्लीट ब्रैकेट मैं तक ट्रांसफर करते सो इट बिकम प्लस एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल ब्रैकेट स्क्वेर इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट बिकम प्लस वेन इट गो टू आर एच एस अपॉन फोर ए स्क्वेर आता एज यूजल अपन का स्क्वेर रूट घतो सो वी राइट हि टेकिंग स्क्वेर रूट स्क्वेर रूट घर का होना स्क्वेर निगुन जा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस लेट्स है पा 
हे पूर्ण ज्यावेळेस मी स्क्वेअर रूटमध्ये टाकते बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वेअर लेट सी काय होणार आता इथे एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस इन साइड स्क्वेर रूट बी स्क्वेर मैनस फोर ए सी परफेक्ट स्क्वेर निगर नहीं पर फोर च स्क्वेर रूट निगत ना तो है टू और ए स्क्वेर स्क्वेर रूट है फिर इतना डिनोमिनेटर स्क्वेर रूट निगल न्यूमरेटर स्क्वेर रूट एज इट इज रहा ओके सो लेट सी एक्स हा बी अपॉन टू ए एल एच एस मध्य प्लस है आर एच एस मध्य गर तो माइनस ही मिडल साइन एज इट इज इन साइड स्क्वेर रूट बी स्क्वेर मैनस फोर ए सी अपॉन टू ए लेट सी डिनॉमिनेटर सेम है सो वी राइट ओनली वंस हियर मैनस बी प्लस और मैनस बी स्क्वेर मैनस फोर ए सी अपॉन टू ए ठीक है सो एक दोन वैल्यू मिला तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू मैनस बी प्लस इन साइड स्क्वेर रूट बी स्क्वेर मैनस फोर ए सी अपॉन टू ए और एक्स इज इक्वल टू मैनस बी मैनस इन साइड स्क्वेर रूट बी स्क्वेर मैनस फोर ए सी अपॉन टू ए दीज आर द रूट्स ऑफ धीस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके एंड दिस इज ऑल्सो फॉर्म्युला फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्म्युला मेथड हाच फॉर्म्युला आपण वापरणार आहोत ठीक आहे मग फॉर्म्युल्यामध्ये काय काय आलंय मुलांना पहा बी आलाय बी इज द कोइफिशंट ऑफ एक्स ए इज द कोइफिशंट ऑफ एक्स स्क्वेअर टर्म सी इज द कॉन्स्टंट टर्म अँड ए म्हणजे फॉर्म्युला मेथडने तुम्हाला ज्यावेळेस गणित सोडवायचे असतील त्यावेळेस दिलेलं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्ही पहिले स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट करायचं आफ्टर दॅट यू शूड राईट द व्हॅल्यू ऑफ ए बी सी ए इज द कोइफिशंट ऑफ एक्स स्क्वेअर टर्म बी इज द कोइफिशंट ऑफ एक्स टर्म अँड सी इज अवर कॉन्स्टंट टर्म and just substitute their values and you get the directly roots of given quadratic equation theek hai mulanna tumhala formula kasa aala kala kahi vegala kelele nahi apan quadratic equation cha je standard form ahe tyache root kadle completing square method ni ani ha quadratic equation cha completing square root ni je kahi root aale that roots is our formula mulanna mi tumhala acha pahile hi sangitle quadratic equation tumhi kutlehi method ni sodva पण ते सोडवण्यापूर्वी त्याच्या जनरल फॉर्ममध्ये असणं खूप गरजेचं असतं म्हणजे स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आता ज्यावेळेस आपण फॉर्म्युला मेथडने एक्झाम्पल सोडवणार आहोत सर्वप्रथम आपल्याला असं करायचं दिलेलं इक्वेशन आपल्याला जनरल फॉर्म म्हणजे स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आणायचं आणि त्याला ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी याच्याशी कम्पेअर करून ए बी सीच्या व्हॅल्यू शोधता आल्याच पाहिजे ह्या व्हॅल्यूच्याच मदतीनं म्हणजे ए बी सी ह्या व्हॅल्यूंच्या मदतीनं आपण फॉर्म्युला मेथडनी इक्वेशन सोडवून आहोत सो लेट सी तुम्हाला परीक्षेला प्रश्न येतो कम्पेअर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म अँड फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ए बी सी सो लेट्स कन्सिडर वन एक्झाम्पल मी इथे एक्झाम्पल लिहिते फाईव्ह एक्स स्क्वेअर मायनस सेवन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू झिरो हे जस्ट मी एक रॅन्डम घेतलेलं एक्झाम्पल आहे पण तुम्हाला त्याला स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कम्पेअर करून ए बी सीच्या व्हॅल्यू लिहिता आल्या पाहिजे सो यू राईट हिअर कम्पेअर गिवन इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो हे ऑलरेडी स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आर एच एस झिरो आहे सो आता पहा एक्स स्क्वेअरचा कोइफिशंट ए असतो इथं स्क्वेअरचा कोइफिशंट फाईव्ह आहे मग व्हॅल्यू ऑफ ए बिकम फाईव्ह एक्सचा कोइफिशंट बी असतो इथे एक्सचा कोइफिशंट मायनस सेवन आहे सो व्हॅल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू मायनस सेवन कॉन्स्टंट टर्म सी असते तर कॉन्स्टंट टर्म थ्री आहे सो व्हॅल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू थ्री ठीक आहे लेट्स कन्सिडर वन मोर एक्झाम्पल मी जर समजा असं लिहिलं एम स्क्वेअर प्लस फायव्ह एम इज इक्वल टू मायनस सिक्स ह्या इक्वेशनच्या जर आपल्याला ए बी सीच्या व्हॅल्यू काढायचे असतील तर ह्या इक्वेशनला आपल्याला जनरल फॉर्ममध्ये आणावं लागेल सो फर्स्ट ऑफ ऑल एम स्क्वेअर प्लस फाईव्ह एम मायनस सिक्स एल एच एसमध्ये येऊन प्लस सिक्स होईल विच इज इक्वल टू झिरो आता हे इक्वेशन जनरल फॉर्ममध्ये आलेलं आहे आपण नेहमीसारखं त्याला कम्पेअर करणार कम्पेअर विथ ए एक्स स्क्वेअर आता इथे व्हेरिएबल काय आहे फ्रेंड्स एम मग तुम्ही एक्स स्क्वेअरच्या जागी काय घेणार इथं एम जनरली आपण क्वाड्रेटिक इक्वेशन शिकतानाच एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी पाहिलो त्याच्यामुळे आपल्या माइंडमध्ये फिक्स झालेलं असतं की एक्स घेणं बट ॲज पर द व्हेरिएबल प्रत्येक क्वाडिटी इक्वेशन मे जो का वेरिएबल दिलुसार अपन अपने वेरिएबल बदलना ए एम स्क्वेर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो सो ए एम च स्क्वेर 
एम स्क्वेर चो कोफिशंट है इतना स्क्वेर चो कोफिशंट कुछ नो वन सो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू वन एम चो कोफिशंट बी इतना एम चो कोफिशंट फाइव सो वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू फाइव एंड सी इज अवर कॉन्स्टंट टर्म हि कॉन्स्टंट टर्म इज सिक्स सो वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू सिक्स इन दिस वे वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक एबीसी वैल्यू लिखा यू हैव टू जस्ट सब्सिट दिस वैल्यू इन द फॉर्म्यूला सो लेट्स कन्सिडर सम एक्जाम्पल हे सग एक्जाम्पल अपन फॉर्म्यूला मेथड ने सोड़ू तुम्हारा मैं संगित फॉर्म्यूला मेथड ने सोड़नेपूर्व इक्वेशन में तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म बरबर कम्पेयर कर एबीसी वैल्यू काड़ता चल पाजे एबीसी वैल्यू का कभी कभी तुम्हारा एक्जाम में एक मार्क्स क्वेश्चन पड़े तो सो लेट्स सी अपन पहले एक्जाम्पल घू है एक्स स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फॉर्म्यूला मेथड अपना कंपेर कराव लगे तो कंपेर विथ ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो सो ए ची वैल्यू कुछ कोई फिशन नो मे कि वन बी ची वैल्यू सिक्स एंड सी ची वैल्यू है फाइव ठीक है फॉर्म्यूला मेथड का फॉर्म्यूला तो तुम्हारा कहला पुम्मी पुम्मी फॉर्म्यूला मेथड में सग वैल्यू एकदम घलनेपूर्वी अपन बी स्क्वेर मैनस फोर एस सी वैल्यू अगोदर का बी स्क्वेर मैनस फोर एस सी डिस्क्रिमिनेंट सुधा मनता यूज अपन पूरे पहार आहोत सो अपन पैला बी स्क्वेर मैनस फोर एस सी वैल्यू कड़ू वैल्यू ऑफ बी इज सिक्स मैनस फोर वैल्यू ऑफ ए इज वन वैल्यू ऑफ सी इज फाइव सो थर्टी सिक्स सिक्स स्क्वेर इज थर्टी सिक्स मैनस फोर फाइव जा ट्वेंटी ट्वेंटी वन जा ट्वेंटी हे तुम आंसर यार है सिक्सटीन In this way, we get the value of b square minus 4ac is equal to 16. You write here by formula. So, my formula is this. So, formula is equal to x is equal to minus b plus or minus inside square root b square minus 4ac upon 2a. We just have to substitute the value all. So, you 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 have to substitute the value all. Six plus or minus inside square root b square minus four a. So that's why we have to do that. So that's sixteen square root. So that's sixteen upon two into value of a is one. Therefore, x is equal to minus six plus or minus square root of sixteen is a four. Sixteen is a perfect square of four. Two ones are two. Therefore, x is equal to minus six plus four upon two. Or x is equal to minus six minus four upon two. One the plus four, one the minus four. Therefore, x is equal to minus six plus four is equal to minus two upon two. Or x is equal to minus six minus four, which is minus ten upon two. Therefore, x is equal to minus one. Or x is equal to minus five is the solution of given quadratic. Equation. So let's consider the third one. The third equation is that y square plus one upon three y is equal to two. Hey, equation standard form में नहीं है. आरेखा zero ना ये constant term तुम जो आरेखा समझ लिया अपन transfer कर लिया. So y square plus one upon three y minus two is equal to zero. So we write here compare with a x square plus b x plus c is equal to zero. Therefore, value of a is one. आता लक्षण क्या? Generally होता क्या? Variable y आए. अपन standard form शिक्ता ना square x चार रुपए शुक्ला तो जब आप लोग कायम है तो तुम इतने change करों y square अरे y लिख सा. Okay? ही common mistake आए generally सगाई करना होते हैं. So let's see. Compare with a y square plus b y plus c is equal to zero. So value of a is equal to one. Value of b is equal to one third. And c is equal to minus two. अपन पहले b square minus four ऐसे शोध दूँगे तो, so value of b is one third square minus four. Value of a is one. Value of c is minus two. So let's see. One square is one. Three square is nine. Minus minus से multiplication हो गई plus four two is eight. Eight one is eight. So nine eight is seventy two. Seventy two plus one seventy three upon nine. Value of b square minus 4ac is 73 upon 9. Now by formula, our formula is here variable is y. So y is equal to minus b plus or minus inside square root b square minus 4ac upon 2a. 
we just have to substitute all these values so y is equal to minus value of b is one third minus one third plus or minus inside square root 73 upon 9 upon 2 into value of a is 1 so let's see y is equal to minus one third plus or minus 9 denominator madhe ahe perfect square ahe te bahir yun one third hoti lai root madhe rai 73 upon 2 2 ones are 2 me dogaan madhun one third common karte y is equal to one third ithe one third common madhun gela minus one plus or minus root 73 upon 2 so y is equal to minus 1 plus or minus root 73 3 2 is 6 therefore our roots are y is equal to minus 1 plus root 73 upon 6 or y is equal to minus 1 minus root 73 upon 6 okay these are the roots of given quadratic equation let's consider the fourth one the fourth example is that 5x square plus 13x plus 8 is equal to 0 it is already in the standard form we just have to compare compare with ax square plus bx plus c is equal to 0 therefore value of a is 5 value of b is equal to 13 and c is equal to 8 b square minus 4 so b value of b is 13 square minus 4 into value of a is 5 c is 8 so 13 square is 169 minus 5 4 is 20 28 is 160 therefore b square minus 4 is to value value 9 that is formula by formula our formula is that your variable is x is equal to minus b plus or minus inside square root b square minus 4ac upon 2a. So, x is equal to minus value of b is 13. Let's see. Plus or minus b square minus 4ac is value of 9 upon 2 into value of a is 5. Therefore, x is equal to minus 13 plus or minus 9 is the perfect square of 3 upon 10. x is equal to minus 13 plus 3 upon 10 or x is equal to minus 13 minus 3 upon 10. x is equal to minus 13 plus 3 is a minus 10 upon 10. Therefore, x is equal to minus 1 or x is equal to minus 13 minus 3 is minus 16 upon 10. Therefore, value of x is equal to 2 8s are 16, 2 5s are 10. Therefore, x is equal to minus 1 or x is equal to minus 8 upon 5 are the roots of given quadratic equation. <laughs>